ഹലോ ആൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പേപ്പർ വണ്ണിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ടൂവിലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേപ്പർ ടു സബ്ജക്റ്റിൽ അതത് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് എന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള അതത് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് എയ്ഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പേപ്പർ വണ്ണിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പേപ്പർ വണ്ണിന് നമുക്ക് പത്ത് ടോപ്പിക് ആണുള്ളത് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഐ സി ടി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ടോപ്പിക്കിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഓൺ ആൻ ആവറേജ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയാം അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളും ഈ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പലരും ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള അവർക്ക് തീരെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതേസമയം നൂറ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് സൈക്കിളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയാം നൂറ് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് സെയിം ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈക്ക് റേഷ്യോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോയും പേഴ്സൻറ്റേജും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഡിഗ്രീസിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് എസ്പെഷ്യലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചിങ്ങിനും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനും നിങ്ങൾ വളരെ ഹയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തിയറീസും ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊ
ഓക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ശരിയാവുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തീരെ നോക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശരീരത്തിനങ്ങൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും പിന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സഹായിക്കും കാരണം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പലപ്പോഴും പല പേപ്പർ ടു സബ്ജക്റ്റുകളും സൈക്കോളജി ഒക്കെ പോലെയുള്ള പേപ്പർ ടു സബ്ജക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ നോർമലി ഒരു ബേസിക് ആസ്പെക്റ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് പോലെയുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ബേസിക് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ലിമിറ്റഡ് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റഡ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ തറവ് ആവും ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ഓർ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്കമിങ് എക്സാമിനും ചോദിക്കുക അപ്പം ടീ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും ടീച്ചിങ്ങിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ശേഷം റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹായിക്കും പിന്നീടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്നുള്ളത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾ മാത്സിനെയും ഡേറ്റയും പോലെ ടഫായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ചില ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ടഫായിട്ട് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാലസീസ് എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പേഴ്സൺ ഒന്നും അത്ര ആളുകൾ ടഫായിട്ട് പറയാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ചെക്കിംഗ് ദ വാലിഡിറ്റി പോലെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയോളമാണ് സാധാരണ ഫാലസിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും കുറവായിട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നും ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് കോൺസെപ്റ്റ്വലി ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് ഓഫ് നൗ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാലസീസ് പോലെയുള്ള ടഫ് ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്നുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് വീണ്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം ടഫ് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു പരിധിവരെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം എസ്പെഷ്യലി ചില ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ നോർമലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നോ രണ്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജിന് വിറ്റാൽ ഇത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ലാഭം ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് വിൽക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ മാ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ റേഷ്യൻ പ്രൊപ്പോഷൽ പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ റേഷ്യോ വാട്ട് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ കിട്ടാൻ നിങ്ങളെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹായിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക
പോലെയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനെ പോലെ ഈ ഫാക്ച്വൽ ടോപ്പിക്കുകളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹായിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഏത് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പരമാവധി കോണ്ടൻറ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പേപ്പർ വണ്ണിലെ പത്ത് ടോപ്പിക്കുകളുടെയും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ഫറിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എയ്ഫ് ഡോട്ടിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക വരുന്ന എക്സാമിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു